নমস্কার বন্ধুরা আজকে একটা মাল্টি বেকার স্টক নিয়ে আমি আলোচনা করব আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন যে স্টকটা নিয়ে আলোচনা করব দ্যাট ইজ হ্যাসপ্যাক কেবল এরা ডিজিটাল কেবল টিভি ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেটে যে লিস্ট লাইন গুলো হয় তাতে মার্কেট লিডার আমি কেন স্টকটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটার ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস আমি দুটোই করে দেখাবো এবং এর পেছনে যে লজিকটা আছে মেন যে লজিক আছে সেই লজিকটা হচ্ছে যে এখানে এফআইআই তাদের স্টেকটা বাড়িয়েছে এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের সেকেন্ড লার্জেস্ট ইনভেস্টমেন্ট এই স্টকটাই করে আসছে ঠিক আছে তো হ্যাথ হয়ে কেবল একটা খুবই পরিচিত নাও আপনারা যাবেন আপনাদের বাড়িতে অনেকেই কেবল টিভি ইউজ করেন সেখানে দেখবেন যে আপনাদের যে সে সেট অফ বক্স যেটা আছে সেই সেট অফ বক্সটাই দেখবেন অনেকেরই বাড়িতে হয়তো অনেকের সিটি ডিজিটাল আছে অনেকের হয়তো হ্যাথ হয়ে কেবল লেখা আছে ঠিক আছে তো আমি সোজাসুজি চলে যাচ্ছি এটা ফান্ডামেন্টাল তারপর আমি আপনাদেরকে টেকনিক্যাল স্টেনি দেখাবো দেখুন হ্যাথওয়ে কেবল সেদের মার্কেট ক্যাপ হচ্ছে তিন হাজার তিনশো দশ কোটি টাকা মার্কেট ক্যাপ মানে হচ্ছে যতগুলো শেয়ার এদের বাজারে ছাড়া আছে এবং তার যে মার্কেট ভ্যালু চলছে সেইটাকে গুণিত করলে ঠিক আছে টোটাল আন্ডারলাইন স্টকস ইন টু স্টক প্রাইস ইজিক্যাল টু মার্কেট ক্যাপ তো এখন এটা দাম চলছে আঠেরো টাকার একটু বেশি একটা সময় এটা প্রায় ছিয়াত্তর টাকা মতো ট্রেড করতো মানে ফোর টাইমস ওপরে ছিল মানে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস থেকে এটা ফোর টাইমস ওপরে ছিল তো সেইখানে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে তো সেক্ষেত্রে যদি যায় এই মার্কেট ক্যাপটা প্রায় তেরো হাজার দুশো কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে আঠেরো টাকা সত্তর এখন কারেন্ট মার্কেট প্রাইস এটার হাইলো এক বছরে দেখাচ্ছে চব্বিশ চোদ্দ স্টকের পি প্রাইস টু ইকিউটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু যদি পি একটু কম হয় মানে চিপ পি তো হলে আমরা স্টকটাকে একটু ভালো বলে মনে করি এগুলোর জন্য অ্যাকচুয়ালি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস শিখতে হবে আরও সি রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ঠিক আছে ফেস ভ্যালু দু টাকা মানে স্টকটা দশ টাকার আর পরে একটা স্প্লিট হয়েছিল ঠিক আছে তো দশ টাকা করে নর্মালি ফেস ভ্যালু হয় তো এটা হয়তো স্প্লিট হয়েছিল যাই হোক আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না কারণ ভিডিওটা লং হয়ে যাবে মেন যেটা এখানে দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে কোম্পানি হ্যাজ অলমোস্ট ডেপ থ্রি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেটা দেওয়া আছে এরা যেটা বলতে চাইছে যে ওয়াই দা ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এরা টোটালি ডেপ থ্রি হয়ে যাবে ডেপ থ্রি হয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে যে কোম্পানিকে কোথাও কাউকে একটা পয়সা ইন্টারেস্ট পে করতে হবে না দেখা যাচ্ছে একটা কোম্পানি হিউজ প্রফিটে আছে মানে কোম্পানি তো অনেক ধরনের ক্যাপিটাল হয় একটা হচ্ছে ও ডাব্লিউ এন ওন ওন ক্যাপিটাল মানে প্রোমোটাররা যেটা ইন্ট্রোডিউস করে একটা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল বাজারে শেয়ার ছেড়ে যে টাকাটা তারা ইনকাম করে মানে সরি তাদের ব্যবসার জন্য তারা জোগাড় করে এবং আরেকটা হচ্ছে লোন ক্যাপিটাল লোন ক্যাপিটাল মানে বাজার থেকে তারা লোন নেয় তোদের লোন কোথাও কিছু নেই কনসে যেটা বলেছে যে থ্রু দা কোম্পানি ইজ রিপোর্টিং এ রিপিটেড প্রফিট ইট ইস নট পেইং আউট ডিভিডেন্ট তো এটা কনসে দেওয়া আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি এটাকে পার্সোনালি কনস হিসেবে দেখবো না তার কারণ কোম্পানি ডিভিডেন্ট দিচ্ছে না সেই টাকাটা কোম্পানি রিজার্ভ হিসেবে রাখছে ভবিষ্যতে তার বিজনেস তাকে এক্সপ্যান্ডও করতে পারে মার্কেট লিডার রিলায়েন্স খুব একটা বেশি ডিভিডেন্ট দেয় না এবার চলে আসছে দেখুন পিআর কম্পারিজন মানে এদের সঙ্গে কম্পিটিটার কি আছে জি এন্টারটেনমেন্ট জিল আছে সান টিভি আছে পিভিআর আছে সারেগামা আছে টিভি এইটিন ব্রডকাস্ট আইনক্স লেজার ডিস টিভি হ্যাথওয়ে কেবল ঠিক আছে এদের কম্পিটিটার্স হচ্ছে এরা খুব ভালো করে যদি লক্ষ্য করেন দেখুন এক একটা শেয়ারের এটা দুশো পঞ্চাশ টাকা এটা চারশো নিরানব্বই দ্যাট ইস এইটিন থার্টি তিনশো বাহাত্তর আশি টাকা সরি চল্লিশ টাকা পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা কুড়ি টাকা লোয়েস্ট পার্টে পড়ে আছেন এই ভদ্রলোক হ্যাথওয়ে কেবল কোয়ার্টারলি রেজাল্টে যাব না আমি চলে আসছি স্ট্রেট কোম্পানির প্রফিট অ্যান্ড লসে কোনো কোম্পানির যারা কমার্সের স্টুডেন্ট তারা হয়তো ভালো বুঝবেন একটা কোম্পানির ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস করতে গেলে প্রফিট অ্যান্ড লস যে স্টেটমেন্ট সেটা খুব ভালো করে পড়তে হয় তো এখানে অনেক ডিটেলস ব্যাপার আছে আমি মেন মেন জিনিসগুলো আপনাদেরকে হাইলাইট করে দিচ্ছি সেলস সেলস মানে কোম্পানির যে আর্নিং এর যেটা সেটা সেলস করি হয় যার যেটা প্রোডাক্ট যদি কনজিউমার প্রোডাক্ট হয় সে সাবান তেল নুন চিনি আটা এগুলো তৈরি করবে সে তার সেলসটা দেখবে এদের যে মেন প্রোডাক্ট দ্যাট ইস হচ্ছে কেবল টিভি ডিজিটাল টিভি যেটা হচ্ছে এখন আর এটা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস দেয় এবং ব্রডব্যান্ড লিজও দেয় তো যাই হোক আমি মার্চের দু হাজার একুশে দেখতে পাচ্ছি এদের সেলস হয়েছিল এইট এইটটি থ্রি ফিগার গুলো দেখুন কন্টিনিউসলি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এবং মার্চে দু হাজার বাইশে দেখতে পাচ্ছি সতেরোশো তিরানব্বই কোটি টাকা ঠিক আছে তাহলে আটশো তিরাশি কোটি টাকা থেকে এটা কিন্তু ডবলেরও বেশি হয়ে গেছে দ্যাট মিনস কোম্পানির সেলস বাড়ছে মানে কোম্পানি ইজ গ্রোয়িং আমি নেক্সট চলে আসছি ব্যালেন
কেনা শেয়ার মানে কোম্পানিতে আপনি যদি মালিক আর সামান্য হলো আপনি শেয়ার কিনেছেন মানে আপনি কোম্পানির মালিক তো শেয়ার ক্যাপিটাল মানে বাজারে শেয়ার ছেড়ে যে টাকাটা তারা আর্নিং করেছে সেখান থেকে তাদের রিজার্ভ দেখুন দু সালে ছিল সাতশো ন কোটি টাকা সেখান থেকে তিন হাজার কোটি টাকা কন্টিনিউসলি কিন্তু এরা রিজার্ভ এর পরিমাণটা বাড়িয়ে যাচ্ছে আপনি যদি হিরোহন্ডা দেখেন আপনি যদি হিন্দুস্তান ইউনিলিভার দেখেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু রিজার্ভের পরিমাণটা এরাও কন্টিনিউস বাড়িয়েছে রিজার্ভ কথার অর্থ হচ্ছে যে কোম্পানির যদি কোনোদিন দূর দিন আসে তখন এই রিজার্ভের টাকা থেকে এরা কিন্তু ফার্দার এক্সপেন্সনে যেতে পারে অথবা যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তাদের কিছু টাকা হলো অন্তত কোম্পানি ফেরত দিতে পারে चारे তাহলে হিসাব মতো দেখতে পারি আমরা ফোর টাইমস ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোম্পানি একটা গ্রোথের জায়গায় আছে এবার আমি চলে আসছি শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্নে এখানে প্রোমোটারদের একটা হোল্ডিং আছে প্রোমোটারদের হোল্ডিংটা এখানে একটু কমে গেছে তার কারণ যেটা হচ্ছে হয়তো এরা শেয়ার প্লেজ করেছে হতে পারে তারা শেয়ার প্লেজ করেছে অথবা তাদের যে হোল্ডিং ছিল সেখান থেকে ডিআইআই অথবা এফআইআই কিনে নিয়েছে তো সেখানে দেখছি আমরা নাইনটি সেখানে এফআইআই ছিল ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো পার্সেন্ট ডিআইআই ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি পার্সেন্ট আমরা যদি এখানে দেখি সেভেন্টি ফাইভ তাহলে নাইনটি ফোর টু সেভেন্টি ফাইভ এটা ডিক্রিজ হয়েছে সেই স্টেকটা কারা কিনে নিয়েছে দেখুন এফআইআই কিছু স্টেক কিনেছে ডিআইআই কিছু স্টেক কিনেছে এফআইআই কিছু স্টেক কিনেছে ঠিক আছে তো আলটিমেটলি এটা পঁচাত্তরের নিচে যায়নি কিন্তু আমরা যে জায়গাটা দেখবো যেখানে ডিসেম্বরের দু হাজার উনিশে এফআইআই এর স্টেক ছিল ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো পার্সেন্ট দ্যাট স্টেক হ্যাজ বিন চেঞ্জ টু সেভেন পার্সেন্ট তাহলে আমি দু পার্সেন্ট থেকে সেভেন পার্সেন্ট যদি দেখি নিয়ারলি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সাড়ে তিন পার্সেন্ট এর বেশি কিন্তু এফআইআর স্টেক বাড়িয়েছে এফআইআর মার্কেট লিডার তারা কেন স্টেকটা বাড়িয়েছে সেটা একটা ভাববার ডেফিনেটলি বিষয় এবং এফআইআই যদি স্টেক বাড়ায় আমরা চেষ্টা করি যে এফআইআই দের সঙ্গে যাওয়া এবার মেন যে জিনিসটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা এখানটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন এই কি পয়েন্টসটা দেখুন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ Through its subsidiary Reliance Geo Infocom Private Limited acquired 72% stake in the company during FI19 for rupees 4100 crore. In 2019, the stock was a huge, huge, huge level. স্টকটা সাধারণ মানুষের কিন্তু এখনো চোখে পড়েনি এটাকে আমরা বলতে পারি আন্ডার ভ্যালুড স্টক that is still uh, under valued stock <coughs> so the acquisition of hathway is the second largest investment made by reliance industries bhabun reliance er ja ja investment ache tar moddhe second largest investment hocche kintu hathway cable e thik ache ebar hathway cable is the leading tv and broadband service provider having 5.7 million home passes 1 million mane 10 lakh তাহলে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন মিলিয়ন মানে আপনারা হিসাব করুন এত বাড়িতে এরা কিন্তু কেবল টিভিটা প্রোভাইড করে এবং জিওর যে সেট অফ বক্স আপনারা অনেকেই ইউজ করছেন জিওর ব্রডব্যান্ড ইউজ করছেন জিওর কিন্তু মেন সাবসিডারি কোম্পানি হচ্ছে কিন্তু হ্যাথ হয়ে কেবল অতএব এই জিনিসটা কিন্তু খুব খুব মাথায় আপনাকে রাখতে হবে বিজনেস সেগমেন্ট দ্য কোম্পানি প্রোভাইড কেবল টেলিভিশন সার্ভিস থ্রু ইটস হোল্লি ওন সাবসিডারি দ্যাট ইস রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ Hathway Digital Limited is one of the India's largest multi-system operators. Multi-system means that cable TV is broadband. Even broadband is leased. Local companies are leased. Okay, so broadband business is 35% of the revenue. And in India, it's a very good GTPL Hathway. GTPL is a subsidiary. 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 रिसेंटलिंग 
এবং আমি অ্যাকচুয়ালি এস আই পি সিস্টেমে কিনবো আমি আমার যা টোটাল আমি অ্যাকচুয়ালি এটা যেটা প্ল্যানিং করছি যে থাউজেন্ড কোয়ান্টিটি আমি কিনবো তো থাউজেন্ড কোয়ান্টিটি আমি অ্যাট এ টাইম কিনবো না আমি চারবারে কিনবো অলরেডি আই হ্যাভ পারচেস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি কোয়ান্টিটিস অব দি স্টক ওকে অ্যান্ড এই যে আমি অ্যানালিসিস যেটা করছি টোটালি ফর এডুকেশনাল পারপাস অ্যাজ পার ইউর রিস্ক রিওয়ার্ড অ্যাপেটাইট আপনারা স্টকটা কিনবেন বা বেচবেন কিন্তু আউট অফ দ্য ওয়ে যদি আমাকে বলতে বলেন আই শ্যাল ডেফিনেটলি রেকমেন্ড দি স্টক ফর আ লং টার্ম ইট ক্যান বুস্ট আপ ইউর পোর্টফোলিও আপ টু টু টাইমস মিনিমাম ফান্ডামেন্টাল এর পর আমি চলে যাচ্ছি টেকনিক্যালে আমি এখানে একটা উইকলি চার্ট দেখাচ্ছি উইকলি কোন জিনিসের টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করতে গেলে অনেক 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 প্যারামিটার্স আছে অনেকেই হয়তো এই মার্কেটটা বোঝেন না বিশেষ করে বাঙালিরা অনেকটাই অনেকটাই পিছিয়ে আছেন আমি কিচ্ছু করছি না আমি জাস্ট দুটো সিম্পল ট্রেন্ড লাইন টেনেছি দেখুন এখান থেকে একটা ট্রেন্ড লাইন টেনেছি এখান থেকে একটা ট্রেন্ড লাইন টেনেছি আমার নর্মাল একদম যদি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি দেখি এই জায়গাটা আমার হচ্ছে সাপোর্ট সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আমি সাপোর্ট দেখছি এইখানে ছোট্ট করে একটা রেজিস্টেন্স আছে উনিশ টাকা তেষট্টি পয়সা আমি কুড়ি টাকা ধরে নিচ্ছি স্টকটা যদি কুড়ি টাকার ওপরে যায় ফার্স্ট টার্গেট এইটা দ্যাট ইজ দা ফার্স্ট টার্গেট ফিফটি সেভেন শুধু তাই নয় দু হাজার ষোলো সালে স্টকটা ট্রেড করতো সেভেন্টি সিক্স এর তাহলে আঠেরো দুগুনে ছত্রিশ ছত্রিশ দুগুনে বাহাত্তর ছিয়াত্তর মানে আরো চার টাকা বেশি তাহলে ফোর টাইমস কিন্তু একটা পসিবিলিটিস আছে স্টকটা হিট করার স্টক লস কত মানে রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও কত স্টকটা ট্রেড করছে আঠেরো টাকা সত্তরে আমি স্টকটা স্টক লস রাখবো এখান থেকে যে মুভমেন্টটা চালু হয়েছে এই যে মুভমেন্টটা চালু হয়েছে এই মুভমেন্টে যেখানে পনেরো থেকে ষোলো টাকা আমি স্টক লস রাখবো ঠিক আছে জাস্ট পনেরো থেকে ষোলো টাকা আমি স্টক লস রাখবো আর তারপরে আমি দেখুন এটার যে লো যে পর্সানটা আছে মানে লাইফ টাইম লো যদি আমি দেখি লাইফ টাইম লো হচ্ছে দশ টাকা একান্ন পয়সা কিন্তু আঠেরো টাকা স্টক যদি দশ টাকায় চলে আসে দ্যাট ইজ ফিফটি পার্সেন্ট স্টক লস কিন্তু এই জায়গায় আমরা যাব না আমরা স্টক লসটা রাখব এই দেখুন এই যে ক্যান্ডেলগুলো আমি দেখাচ্ছি এই যে লাস্ট বুলিশ ক্যান্ডেল বা এই যে রেড ক্যান্ডেলটা হয়েছে এই ক্যান্ডেলের নিচে আমরা স্টক লসটা রাখবো দেখুন এখানে একটা পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট তিনটে পয়েন্ট মানে আমি এটা একটা সাপোর্ট জোন আমি কিন্তু সিম্পল অ্যানালিসিস করছি মানে অনেক কিছু প্যারামিটার্স আছে সেই প্যারামিটার্স গুলো দেখে আমি স্টকটাকে রেকমেন্ড করছি কিন্তু যারা কিছু বোঝে না তাদের জন্য এই ইজিলি যাতে বোঝা যায় সেই হিসাবে বলছি দেখুন এখানে এই একটা রেড ক্যান্ডেল এই একটা রেড ক্যান্ডেল এই একটা রেড ক্যান্ডেল এই যে তিনটে ক্যান্ডেল আমি দেখুন একটা অ্যারো চলে আসছে খুব ভালো করে দেখুন একটা অ্যারো চলে আসছে এই অ্যারো টাকা আমি দেখছি পনেরো টাকা ষাট পয়সা আমি ষোলো টাকা ধরে নিচ্ছি তাহলে আঠেরো টাকা সত্তর পয়সা দাম আছে স্টকটা আমি দু টাকা আপনাদেরকে বলছি সরি তিন টাকা আপনাদেরকে বলছি স্টপ লস রাখতে তিন টাকা স্টপ লস রাখুন রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও যেটা দাঁড়াচ্ছে ডবল ঠিক আছে তাহলে আমি তিন টাকা স্টপ লস রাখছি কিসের জন্য আমি ছত্রিশ টাকা মানে আরো আঠারো টাকা ইনকাম করার জন্য তাহলে ছ গুণ সিক্স ইস টু ওয়ান মানে ওয়ান ইস টু সিক্স রিস্ক হচ্ছে ওয়ান আর সিক্স টাইম আমি এখানে রিস্ক রাখছি ঠিক আছে তো যাই হোক এটা মানে অ্যাকচুয়ালি আমি মানে প্রফেশনাল ইউটিউবার নই মানে আমার সেই লেভেলের ডিজিটাল স্টুডিও নেই আর এডিটিং করার লোকও নেই আর অ্যাকচুয়ালি আমার তো সময় থাকে না তার কারণ যেটা হচ্ছে মেনলি আমি যেটা করি আমার হিউজ লেভেলের স্টুডেন্টস আছে আমি এনএসসি সার্টিফাইড মার্কেট প্রফেশনাল লাস্ট আঠেরো বছর হলো স্টক মার্কেটে আছি তো এখন অনেক কোম্পানি হয়ে গেছে তারা বলছে শেয়ার বাজারটা শিখুন জানুন আগে শিখুন শিখে নিলে আপনার লাভ হবে যাই হোক আমি বিতর্কে যাব না বিষয়টা যেটা হচ্ছে হ্যাঁ শিখতে হবে বাস্তব কথা স্টক মার্কেট শিখতে হবে যদি স্টক মার্কেট না শিখে আসেন তাহলে কিন্তু এখান থেকে আর্নিং এর কোনো রাস্তা নেই তার আমি দু হাজার পাঁচে প্রথম স্টক মার্কেটে আসি দু হাজার সাত সালের মধ্যে এক লাখ সাতাশ হাজার টাকা আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম অপশন করে ওটা কিছু বুঝতাম না ঠিক আছে কিছু বুঝতাম না বাস্তব অনুভব মানে এটা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই বুঝতাম না কিন্তু শিখতে হবে জানতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেক কোম্পানি হয়েছে তারা প্রত্যেকেই তাদের কোর্স অফার করছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে যারা যাদের কোর্সটা অফার করছে তাদের যোগ্যতা কি আছে সেটা নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে তাদের সার্টিফিকেশন কি আছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে আর তারা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কি কাজ করেছে আমি যেমন কার্ভিতে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলাম আমি রেলিগিয়ারে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলাম আমি আনন্দ রাখিতে সেলস ফ্র্যাঞ্চাইজি অপারেটার ম্যানেজার ছিলাম আমি ট্রাস্ট লাইন মানে দ্যাট ইজ
ঠিক আছে আমি অনেক কিছু দেখেছি বহু ইনভেস্টার কে ডুবে যেতে দেখেছি দু হাজার আটের আমি হার্সাদ মেহতা দেখিনি অনেক ছোট ছিলাম তখন আর দু হাজার আটের রিসেশনও দেখেছি ঠিক আছে গোল্ড আমি ছ হাজারে ট্রেড করেছি তো অনেক কিছু দেখেছি বলার বক্তব্য এটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একটা কোম্পানি চব্বিশশো ক্লায়েন্ট পঁচিশশো ক্লায়েন্ট নিয়ে একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হওয়া মানে একটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আমি কাজটা করে এসছি সেই প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের আমার দীর্ঘ আঠেরো বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি আমার কোর্সটা ডিজাইন করেছি আমাদের বহু স্টুডেন্ট আজকে সফল তো শিখতে হবে জানতে হবে খুবই বাস্তব কথা কিন্তু শিখবেনটা কোথায় সেটা আপনাদের একটা বিচার করার বিষয় আপনারা যাচাই করবেন আর আজকে যে জিনিসটা আলোচনা করলাম এখন যদি মার্কেট যে নিফটি ধরুন হাজার পয়েন্ট ক্র্যাশ করে গেল তাহলে আমার অ্যানালিসিসটা কাজ করবে না কিন্তু বেস্ট অন দা প্রেজেন্ট মার্কেট কন্ডিশন বেস্ট অন দা প্রেজেন্ট মার্কেট কন্ডিশন I am expecting that these stocks, this stock will be doubled in just three to four months. ठीक है जब प्रत्येक भालो था क्यों बन और जो दी हमारे ये analysis भालो लेके था क्या हमार channel टा subscribe कर बन आज केर मुझे इतनी दी ची ये रागे donia दिए चिलाम जो दी ना मैं donia youtube पे post करे चिलाम तार पौर दिन उटा ten percent return दिए चिलो हमारे telegram channel वाच है मैं description में मैं link को दिए दो बो telegram channel हमारे को भालो भालो কলস ও থাকে তো আমাদের লাস্ট মান্থে যে কলস গুলো ছিল তাতে নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি ছিল এবং আমি একমাত্র ব্যক্তি আমি যেটা দেখেছি মেবি আদার পার্সন দেয়ার আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমি ওপেন ট্রেড নিই মানে আমি যে ট্রেডটা নিই সেই ট্রেডটা আমি দেখিয়ে নিই এবং সেখানে প্রফিটও বুক করে এখনো পর্যন্ত আমি চারটে না পাঁচটা ট্রেড নিয়েছি তাতে প্রত্যেকটা সাকসেসফুল হয়েছে লাস্ট ফার্স্টে একটা ট্রেড খালি আমার ভুল হয়েছে আপনারা চাইলে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করতে পারেন এবং হোয়াট আই এম সেইম দ্যাট ইস ট্রুথ অর ফেক ইউ ক্যান চেক ঠিক আছে আর আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় রইলাম ভালো কমেন্ট থাকলেও দেবেন খারাপ কমেন্ট থাকলেও দেবেন কিন্তু খারাপ কমেন্টটা থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে আমি কিছু শিখতে পারি ঠিক আছে তো ডেফিনেটলি আমি চেষ্টা করব নিজেকে আরো আপডেট করতে থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে ভালো থাকবেন